स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी सो द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एज यू नो दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इन टू द फाइव मेजर ग्रुप्स सो फर्स्ट प्रोक्रियोट्स सेकेंड प्रोटेस्ट थर्ड फंजाए फोर्थ प्लांट्स एंड फिफ्थ एनिमल्स so all of these organisms all of these organisms are made up of the cells and cells are of the two types eukaryotic cells and the prokaryotic cells eukaryotic cells in which prominent nucleus is present while in prokaryotic cells prominent nucleus is absent so the first group of the organism is made up of prokaryotic cells while the remaining groups of the organisms protist fungi plants and animals are made up of the eukaryotic cells okay students now all of these cells are organized in three ways to make the bodies of organisms like ye jo organization hoti hai it can be unicellular organization multicellular organization or clonal type of organization so unicellular organization makes unicellular organism multicellular organization make multicellular organisms and clonal type of organization make clonal type of organism okay students now we will discuss the unicellular organisms what are unicellular organisms so name indicate kar rahe these type of organism or these organisms are made up of single cell only one cell makes the life of an organism and all the life activities all the functions are carried out by the only one cell it means ke inke andar jitne bhi processes hote hain like digestion ka process excretion ka process ye just one cell perform karta hai अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो अमीबा पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा विच इज विच इज अ प्रोटोजोन एंड पैरामीशियम विच इज एन एल्गा एंड यूग्लिना विच इज आल्सो एन एल्गा ओके स्टूडेंट्स नाउ विल विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स so students in clonal type of organisms or organization many unicellular organisms live together and they don't have division of labor among them and each unicellular organism in a colony live its own life and doesn't depend on the other cells for its vital requirement इट मीन्स कि आपके जो क्लोनियल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो असेंबल होके क्लोनीज बनाते हैं और इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती इट मीन्स कि हर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपका क्लोनी के अंदर प्रेजेंट होता है दे विल परफॉर्म देयर ओन फंक्शन दे डजन डिपेंड ऑन द अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हर कोई इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ओके स्टूडेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑर्गेनाली एंड सेल लेवल के आपकी डिविजन ऑफ लेबर होती है इस लेवल में बट यहाँ पे आपकी क्लोनीस के साथ उसका डिफरेंस होता है क्योंकि आपके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनालिस जो होते हैं सेल्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनालिस बट इन क्लोनिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द इंडिविजुअल्स ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ये अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट है एंड दे डजन डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट as you can see in the diagram here is a diagram of the volvox colony abhi jo aapko isme round structure nazar aa rahe hain these are the clonies aur isme 100 of unicellular organism cells present hote hain to make the clonies of the volvox so iski jo example hai wo volvox hai which is a green alga 
and it is found in water so 100 of volvox cells or 100 of unicellular organisms make a colony of the volvox as you can see in the diagram